Ciao raga, in questo video vorrei parlarvi di questo filtro AY che trovate dappertutto. In questo caso è un filtro AY grande da un pollice a un quarto, ok? Però li trovate anche nelle versioni più piccole, da mezzo, da tre quarti, da tre ottavi, da anche più grandi, da un pollice e mezzo, ok? E volevo spiegarvi a cosa aiuta questo filtro qua e dove possiamo installarlo. Possiamo metterlo un po' dappertutto per proteggere gli apparecchi dalla sabbia, nel senso che eh, non possiamo metterlo subito dopo il contatore, o sì, lo possiamo mettere ma non, eh, si, siccome magari si riempirà subito, non, eh, per, eh, il, dopo il contatore eh, si mette un altro tipo di filtro. Questi si mettono prima di ogni apparecchio che vogliamo proteggere dalla sabbia. Praticamente come funziona questo filtro? l'acqua vedete che qui c'è una freccia no da dove entra l'acqua e dove deve uscire praticamente l'acqua entra qui dentro deve passare una maglia di ferro ok un filtro di ferro viene filtrata esce da quest'altra parte pulita tutto il deposito di sabbia e di altri materiali si depositano qua all'interno un attimo che adesso ve lo apro anche si apre così togli fuori questa maglia qua di, di inox penso che sia si pulisce sotto il lavello sotto un cetto d'acqua si rimette ok e si rimette indietro qui c'è una, anche una guarnizione di gomma un o-ring di gomma che fa da tenuta ok bisogna stringere bene sempre come bisogna installare questo filtro qua non bisogna mai installarlo così cioè se io ho un tubo dell'acqua calda che va verso l'alto io non potrò mai mettere cioè si sì, fa il suo lavoro e posso metterlo però quando andrò a pulirlo ok se io lo metto così verso l'alto quando io chiudo l'acqua tutto lo sporco da quando il filtro mi torna indietro ok e io quando apro per pulirlo qui non trovo niente perché è tutto andato è, è tornato praticamente tutto lo sporco invece di rimanere incastrato qua è, è tornato sul tubo quando andrò a riaprire l'acqua lo sporco mi tornerà indietro su allora se io ho un tubo che viene da giù ok dovrò mettere una curva e mettere il tubo in orizzontale il filtro in, in orizzontale nel modo che l'acqua entra e, insieme con la sabbia entra da questa parte si deposita giù ok e dopo rientra su pulita qui metterò un'altra curva e lo porto in alto ok nel modo che io quando lo pulisco ok tutto lo sporco mi viene giù quindi rimettiamo indietro ok un'altra cosa che volevo dire è che questi filtri qua in questo caso è uno di un pollice un quarto quindi è grande se magari io ho un tubo da mezzo, ok, metterò un filtro di questo da tre quarti. Se io ho un tubo da tre quarti, metterò un filtro da un pollice. Se io ho un tubo da un pollice, metterò un filtro Y da un pollice a un quarto. Questo perché per non, per non rovinare il flusso d'acqua, ok? Quindi metterò una riduzione, ok, da un pollice a un quarto a un pollice. Nel vostro caso da tre quarti a mezzo o da un pollice a, un, a tre quarti, ok? E qui ci metto, continuo col mio tratto di tubazione più avanti. Ok? Qui metterò un'altra riduzione come questa e il tubo da un pollice, visto che questo filtro è da un pollice a un quarto. E così riesco a, fil a filtrare l'acqua, ok? Non trovo più quella sabbia sotto i rubinetti o nei filtrini dei rubinetti o negli apparecchi o nella caldaia o nella lavastoviglie o nella lavatrice, ok? Tutta l'acqua viene filtrata ed entra dentro pulita. Così tutti i meccanismi all'interno uh, degli apparecchi funzionano correttamente e non si bloccano. Spero di essere stato chiaro. E di aver fatto una buona spiegazione se non sono stato e eh, ci sono dei dubbi fatemelo sapere nei commenti ok e ci vediamo nel prossimo video grazie
Ciao.